Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo webinar con Hanul C. Mi nombre es Adelina Bolaños y el día de hoy te estaré hablando sobre temas muy interesantes de estudios académicos, ya sean diplomados, talleres, cursos o voluntariados y becas que ofrece el gobierno coreano en nuestros países latinoamericanos. Así que si estás interesado en alguno de ellos, te pido que te quedes hasta el final del video. Comenzamos. Desde la llegada de la ola coreana conocida como el Hayu a Latinoamérica, el gobierno de Corea del Sur ha querido utilizar su influencia desarrollada a través del South Power. Esto es para crear actividades diplomáticas en algunos países de la región. Gracias a eso, las políticas culturales y académicas de la península han tenido un alcance a este lado del mundo, cuya finalidad ha sido entablar puentes entre ambas sociedades y permitir así un acercamiento a la cultura coreana con eventos realizados en América. Es por ello que varios programas coreanos han funcionado en la región y han servido como una confirmación de la popularidad del país debido pues, a las altas demandas de cursos de idiomas, becas, voluntariado, talleres y cursos. Por eso, a continuación les hablaré sobre una serie de proyectos que el gobierno coreano ha establecido en Latinoamérica para promover e incentivar su cultura. Así podemos obtener más aprendizaje e investigaciones sobre su nación. Primero nos vamos a Argentina. Y entre las actividades académicas del Centro Cultural Coreano de Argentina está Hablemos en Coreano. Este es un concurso que se mide la habilidad del idioma coreano en un video de no mayor a los 3 minutos y la creatividad a responder temas como ¿Qué aspecto de la cultura coreana te apasiona? Y gracias a haber aprendido coreano, ¿cuáles son tus sueños para el futuro? ¿Tienes algún plan? Por supuesto que hay premios. Los premios ofrecidos varían entre dinero en efectivo, regalos culturales y por supuesto, un boleto de viaje a Corea del Sur para el primer lugar. Tenemos también Escribamos en Coreano. En este certamen, el Centro Cultural Coreano pone a prueba tu habilidad de describir en un manuscrito mínimo de 300 caracteres sin espacio y máximo de 1500 sin espacio, situaciones cotidianas o hipotéticas. Entre los temas están presentar a tu profesor del idioma coreano, imaginar que eres un profesor del idioma coreano y cómo darías a conocer el idioma. Tenemos también Quiz on Korea. Ese Quiz on Korea con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el patrocinio de la emisora KBS y por supuesto la organización del Centro Cultural Coreano lleva a cabo un concurso de conocimientos sobre Corea y su cultura, así que si tú eres un amante de la cultura coreana y conocedor de ella, esta oportunidad es para ti. Esto se realiza a partir de preguntas con opciones múltiples en español. Las preguntas se muestran en una pantalla y los participantes deben de responder a las preguntas levantando números correspondientes. Cada participante debe de imprimir los números del 1 al 4 en el formato que envía el Centro Cultural Coreano. Y claro que tenemos cursos y talleres académicos en Argentina. El Centro Cultural Coreano anualmente ofrece cursos de interés académico y popular totalmente gratuitos, con el fin de expandir la cultura coreana. Entre sus cursos está también la danza tradicional coreana. El Centro Cultural ofrece clases sobre las diferentes danzas tradicionales, Ofrece la introducción teórico práctico sobre las danzas tradicionales coreanas y por supuesto se dicta un tipo de danza. Y si tú eres amante del canto o te gusta cantar, el canto coreano es un curso en donde se aprende el cancionero coreano, ya sea por medio del K-pop o tradicional, mientras se desglosan los significados y expresiones de cada una de las letras de las canciones. Si lo tuyo es el deporte, el Centro Cultural Coreano de Argentina ofrece clases de taekwondo, lo cual es un arte marcial originario de Corea que consiste en una disciplina de autodefensa cuyas contiendas los competidores utilizan tanto las manos como los pies. 
está también el Hayu, que se trata de un taller semanal sobre diferentes aspectos de la cultura coreana. Puede ser historia, tradición, comida, música, en el cual los asistentes pueden conocer más sobre Corea en clases interactivas que incluyen presentaciones, videos especiales y un espacio de discusión. Si eres de México, existen las actividades académicas del Centro Cultural Coreano de México. Entre ellas está el Arirang Concord. Esta es una canción folclórica coreana, también considerada como un himno de Corea, sin ser un himno nacional de manera oficial. En esta edición se pone a prueba tus destrezas y habilidades en el canto tradicional coreano. Y los premios, por supuesto, es dinero en efectivo para los tres primeros lugares. Están también las actividades académicas del Centro Cultural Coreano de Brasil. Y en ellas encontramos el Hangul. ¿Y en qué consiste esto? Pues es un certamen que consiste en presentar alguna imagen que permita conocer el alfabeto coreano o la manera en que tú lo conociste plasmada en una fotografía. Puede ser letreros, anuncios, bolsos, tazas, objetos o simplemente una creativa idea tuya capturada en una fotografía. Está también el Hansi. ¿Y en qué consiste esto? Pues en grabar un video donde se prepara un platillo a elección del libro Amo la comida coreana. La receta puede tener cambios, por supuesto, según el gusto del participante. Está también en el área de producción de videos, está el video didáctico de KBS Radio. En este concurso se mide la habilidad del idioma coreano en pronunciación, vocabulario, creatividad y actitud en un video no mayor de 3 minutos, utilizando el ingenio para responder a temas como el desafío de mi vida. Si tu meta es profundizar más en la cultura y el idioma coreano, hoy te traigo universidades en Latinoamérica con programas sobre estudios coreanos, ya sean cursos, talleres y licenciaturas dedicadas a Corea del Sur. Algunas universidades de Latinoamérica que cuentan con programas sobre estudios coreanos las tenemos en Argentina, como lo es la USA, la Universidad de El Salvador. En marzo del año 2021 comenzó la tercera cohorte de la Diplomatura de Estudios Coreanos de la Facultad de Ciencias Sociales. Este diploma es el primer programa de estudios universitarios sobre Corea del Sur en Argentina y el único programa virtual en América Latina. Este diploma es parte del programa Semilla de Investigación Coreana y está dirigido por la doctora María del Pilar Álvarez del Instituto de Ciencias Sociales. El proyecto es apoyado por el Instituto Coreano de Investigación del Ministerio de Educación de Corea del Sur. Está también el Instituto Rey Sojong del Centro Cultural Coreano de Argentina e implementa cursos de idioma coreano a cualquier persona mayor de 16 años independientemente de sus estudios o profesión. En las diferentes ciudades está Buenos Aires con la Universidad de Flores, el Centro Universitario de Idiomas y el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras. En la ciudad de La Plata está la Universidad Nacional de La Plata impartiendo los cursos y talleres sobre el idioma coreano. En la ciudad de Mendoza tenemos la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos a Bolivia. Los cursos del idioma coreano en Bolivia iniciaron de la mano de los voluntarios de COICA, la cual es una agencia de cooperación internacional de Corea y se dan solo en universidades públicas de cinco de las nueve ciudades bolivianas. Entre ellas está La Paz, Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y Tarija. Si eres de Brasil, pues la Universidad de Sao Paulo y la, en la Facultad de Filosofías, Letras y Ciencias Humanas ofrecen el Diplomado del Idioma Coreano. En Chile, la Universidad de Chile ofrece cursos de coreano y Diplomado en Cultura y Sociedad Coreana. 
este espacio de extensión académica sustenta el quehacer de la tradición académica de la enseñanza de lenguas extranjeras en la Universidad de Chile. Comentando también un poco sobre los institutos Reiso John, actualmente existen 213 institutos alrededor del mundo y 17 los tenemos acá en Latinoamérica. Por eso la Universidad Central de Chile fue designada como una de las sedes en Santiago en noviembre del 2018, convirtiendo al Instituto del Rey South John Santiago en una de las instituciones oficiales de la enseñanza del idioma coreano. Colombia, la Universidad EAFIC ofrece talleres de cultura e idioma coreano, así como la Universidad Nacional de Colombia ofrece los cursos de lengua y cultura coreana. En Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica promueve el aprendizaje del idioma y la difusión de la cultura coreana, así como la Universidad Nacional de Costa Rica. En Cuba en, los encontramos en la Universidad de La Habana los diferentes cursos del coreano. En mi querido país, El Salvador, la Universidad Tecnológica de El Salvador, conocida como UTEC, es sede del Instituto del Rey Seo en el cual ofrece el diplomado en lengua coreana. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece los diferentes cursos y talleres del idioma coreano, así como la promoción de su cultura. También la Universidad Autónoma de Nayari es una de las sedes del Instituto Rey seo con la licenciatura de estudios coreanos. En Paraguay, el Instituto Superior de Educación ofrece la Licenciatura de Educación de la Lengua Coreana. Cabe destacar que Paraguay fue el primer país de América Latina en ofrecer este tipo de licenciatura. En Perú tenemos la Pontificia Universidad Católica del Perú que ofrece los diferentes cursos de cultura. ¿Estás interesado en las becas que ofrece el gobierno de Corea del Sur? Pues aquí hay unas becas de investigación. La beca de la Fundación Coreana es una beca creada para la investigación de campo en temas relacionados con Corea, para así contribuir al avance de investigación extranjera en el país. La Fundación de Corea brinda apoyo a destacados académicos de estudios coreanos en el extranjero y experto en campos relevantes y así dando la oportunidad de realizar la investigación en situ en Corea del Sur. La fecha límite de la aplicación es el 31 de agosto de cada año y la investigación debe realizarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del siguiente año. Las investigaciones deben ser en áreas principalmente relacionadas con las humanidades o ciencias sociales. Para esto, el solicitante deberá de poder realizar su investigación en coreano o en inglés y los candidatos deben de estar realizando su tesis doctoral o ser profesores e investigadores con mínimo de 5 años de experiencia en este campo. Pero también está la COICA Scholarship Program. Es un programa de becas de maestría diseñados para ofrecer a los futuros líderes del país en desarrollo las oportunidades de contribuir en el desarrollo socioeconómico de su país. Esto está diseñado para funcionarios públicos, investigadores, ingenieros y creadores de políticas públicas, con base a la experiencia coreana en la que los recursos humanos han desarrollado un papel decisivo en el desarrollo nacional. Por eso COICA ofrece programas específicos de entrenamiento compartiendo la experiencia y tecnología que solo Corea del Sur ofrece para el desarrollo. Si eres una de las personas que el voluntariado es algo que te apasiona y te encanta dedicar tu vida a ello, Corea del Sur es uno de los países que ofrece diferentes tipos. Entre ellos está el de Corea.net. Este es un portal de internet del gobierno coreano que ofrece información actualizada sobre este país de diversos temas como las políticas gubernamentales, cooperación internacional, manifestaciones culturales, historia, movimientos sociales, ciencia, tecnología, negocios, deporte y muchísimo más. Todo ello 
en nueve idiomas como es el inglés, el chino, el japonés, árabe, español, ruso, francés, alemán y vietnamita. Pero ¿cómo puedes ser parte de este portal? Por medio de reporteros honorarios. Este es un programa que nació de la mano del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur y el Servicio de Cultura e Información de Corea, una organización afiliada al Ministerio cuyo propósito es difundir y elevar la imagen de este país y su cultura en todo el mundo con diversas labores como la diplomacia cultural y el apoyo de instituciones que permitan al público interesado acceder a diversos talleres a un acercamiento al idioma coreano. Esto es un reconocimiento como embajador de Corea hacia el país de origen y al resto del mundo. Un selecto grupo de individuos que esta organización gubernamental apoya en su deseo de dar a conocer la cultura coreana por sus propios canales sociales, escribiendo así contenido para el sitio oficial de Corea.net. El participante, por supuesto, tiene que ser extranjero interesado en Corea y debe estar activo en sus redes sociales y tener habilidad para crear contenido en estas redes. Hay beneficios como recibir remuneración económica por un artículo sobresaliente hasta participar en programas de educación de la cultura coreana. Pero digamos que eres un influencer o quieres ser un influencer, pues K-Influencer es un programa de capacitación de YouTube para amantes de la cultura coreana, inaugurado en el año 2020. Se puede postular cualquier persona que tenga un canal de YouTube y esté interesado en Corea. El número de suscriptores no es relevante. Para participar se puede realizar un video sobre tu opinión acerca de Corea. Además, explicar cómo administrarías un canal de YouTube que promueva la cultura coreana. Hay beneficios también, como lo es el asesoramiento sobre el crecimiento del canal de YouTube, soportes de producción, diseños, mentores de creadores y oportunidad para debutar en Corea.net. Además, el mejor influencer tiene la oportunidad de visitar este maravilloso país que es Corea del Sur. Hay también otras oportunidades de voluntariado como lo es el Coco Supporters. Este es un grupo de jóvenes universitarios voluntarios de COICA, puede ser en Colombia o en cualquier lugar en el que sea el voluntariado COICA, encargados de promover la cultura coreana. En este caso en Colombia, informan sobre los diferentes proyectos del gobierno de Corea y COICA en este país. También está el Centro de Aldeas Global Itawa. La mayor parte de sus proyectos están enfocados en la educación y concienciación, siendo el trabajo con jóvenes su principal objetivo. Tenemos también el Score Human Rights. Esta es una asociación muy interesante e importante porque tiene por objetivo el respeto de los derechos humanos y la reunificación de Corea. Pero si quieres ser parte de un intercambio cultural internacional de jóvenes, tenemos a esta asociación que lleva más de 60 años, que es la Asociación de Intercambio Cultural. Esta trabaja con voluntarios y población local, trabajando con proyectos de todo tipo de diferentes duración. Tenemos también la Red Civil para la Paz de Corea, que busca mejorar la realidad coreana y hacer un profundo análisis de diversos ámbitos que suceden en la península coreana. Está también Tech and Learn in Korea. Esta está dedicada a la enseñanza del inglés en áreas rurales y menos afortunadas del país. Así que si estás interesado en algún tipo de voluntariado de los que aquí hemos mencionado, te invito a que puedas ser parte de ellos. Nuestro webinar ha llegado a su fin. Antes de decirte que si no nos sigues en nuestras redes sociales, puedes encontrarnos como Hanol C. Ahí puedes también aclarar tus dudas si tienes preguntas sobre las becas que ofrece el gobierno coreano o los diferentes cursos del idioma coreano. Así como suscribirte acá a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.